安，大家好，我是山田，今天我要来介绍 NYXI Gaming 的手把。来看里面有什么东西啊？那里面的内容物有左右手把各一，一个说明书，跟一个托盘，还有一条 Type C 的充电线。看起来它的外观跟原厂的 Joy c o m 相比，厚度比较厚，所以握起来的手感对我们来说会比较好。那相较方便性跟携带性就会比较差，需要比较大的收纳包。它屁股后面有做开孔，就是方便充电的开孔。我们的手把的电量各耗到剩一半左右，然后把它卡回到主机上，看会不会进行充电。那这边它的电池量是有出现。充电的符号，我们的 Type C 的线就可以当备用的线材。这边用电厂按，它可以唤醒主机。那我们再按一次，用电厂按，就可以让主机回到睡眠状态。我自己个人本身比较少用掌机模式使用 Switch， 我比较习惯用大屏幕去玩 Switch， 把它用在卡损盘比较适合我。那我们就来实际测试玩看游戏是如何吧。个人是不习惯体感，所以我都会把体感关掉。这一颗按钮 M 上面有标号一个 M， 那我长按这个 M， 然后再按 X， 那我就是把这颗钮变成 X， 所以我只要按这个钮，地图就会打开，它可以当取代键来使用。那下面这一颗是连射，我这边切换成需要连按的武器，像绿水桶。原本原本我要一直按，要一直按它才可以，它才可以扑进行扑的动作。那如果我把它设定成连续发射，那设定的话就是一样长按，然后压着你要连射的钮。好，设定好之后，有没有？我一直压着。这对某些玩家来说是一个福音呢、啊，像我们玩动物声友会，那个晚上有流星雨，要许愿望，那我要长按 A 键，它就可以一直许愿望。那我们也可以设定成自动脸色，按第二段它就变成自动脸色。有没有？放开，我手都没有动到，那它就是会一直泼。那取消就是长按提键也可以取消，那手把会稍微震动一下，你就停住了。以上上面第一个就是设定长按钮，长按常使用的按钮可以把它设定成下面这一个。那下面踢键这个是设定成自动连射或连射。这只手把它也是有资源震动的。之前我试过某家副厂的手把，那它给我的震动有点<笑>，我就不知道那个是手把还是、啊、棒。它给我回馈的震动超麻的。这个手把它有眩光的功能，那我们按着背面的踢键，然后按蘑菇头，它就会变下一个颜色。那如果我压着踢键，然后按两次蘑菇头，它会变成循环灯，就是每一个颜色都会轮一次。那如果我压着三次蘑菇头，它会变成彩色的呼吸灯。那如果我不想要开灯的话，就是压着踢键，然后按四次，那它灯就会关掉。汤哦，滚筒！就算你手把再好，你也遇不到好队友。
要 ，nice， 我还真不敢给啊同学。在考验手把的耐心，还是考验我的技巧？你是要让我秀是不是？这里，这里。至少你还肯开水柱，来来来，啊，你去那里干嘛，同学？过得了吗？就算你的手把再好，还是不能挑队友。那最后我们来做个总结哦。对我来说，他的手感是好的。那撇除于中间这个卡损版，对我来说，他有点太宽了。需要花点时间去适应之外，它的手感真的不错。那还有它的按键回馈，听它的声音，它的回馈是不错的。最后在这边感谢 N Y X I 提供这么好的手把给我体验。那这支影片就到这边结束。如果喜欢这支影片，请帮我点喜欢；如果不喜欢这支影片，麻烦帮我点不喜欢。那我们下次见，拜拜。